If I say traditional dance of Argentina, what comes to your mind? You probably think of tango, right? That's understandable. Tango is a big symbol of Argentina, along with football, the Pope, and meat. But it's not the whole story. Tango is actually often called the traditional dance of Buenos Aires, the capital province hosting about a third of the country's population. But beyond the greater Buenos Aires region, there is another culture that unites people through dance, music, and celebration. Argentinians call it a peña. As we aim to explore and safeguard those treasures of cultures that define our past but struggle to be part of our future, we were curious to know more about this other Argentinian culture. We discovered a whole new world and then some. Follow along this deep dive and learn the secret traditions of this massive country, big as a third of the US. So we looked for peñas in Buenos Aires and found a lively community with events, classes, live music and lots of good times. We met Lola Funes, a charismatic and energetic teacher who organizes many events and asks her about her experience with peña culture and what it means to her. It's very interesting. You started to give classes before you discovered the peñas as events, right? Yes. Yes, yes, yes. Since how many years? ¿Enseñas? Creo que desde los, para, desde los 18, 19 años más o menos empecé a dar clases. Y ahora tengo, ¿cuánto tengo? <risa> tengo, si mal no recuerdo, 34. Así que muchos años dando, dando clases. Siempre, siempre. No paré en ningún momento. Siempre hubo respuesta de público, eh, de espacios culturales que me, me ofrecían en los espacios. Y soy muy de... de de hacer hogar también en los lugares donde yo doy, doy clases. Como que me quedo en un espacio, en un lugar, y, y armamos como una familia. Coming from a French folk dance background, I felt at home in the Peña culture. Some of the dances looked so familiar. Just compare a chacarera from Buenos Aires and a bourré in line from the center region of France, where I grew up. Algunas figuras llegaron, ¿no es cierto?, desde el, desde, desde el Nuevo Mundo, digamos así, a estas tierras como figuras en ronda, figuras en línea, que nosotros les llamamos las cuadrillas, figuras en parejas, en cadena. But something puzzled me. You see, in French folk, while a few more modern dances are danced everywhere, originally each dance is related to a specific territory. And for a long time, those boundaries were not very commonly crossed. But here we were in Buenos Aires discussing a few traditional dances practiced across this gigantic country by people of all horizons. Y el folclore tiene eso, las peñas tiene eso, como de, 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 de unión en cuanto a algo más ritual, algo, pero así mismo el folclore, así mismo nació el folclore, creo yo, desde hace años en todas las regiones del país eh, o Latinoamérica. Eh, creo que fue una, fue... Pensándolo desde la época de los, de los esclavos, la música negra, la música de la percusión y todo eso tra, lo traemos, lo tenemos dentro nuestro y, y creo que esa necesidad que tenían ellos para expresarse y de unirse ante esa, esa injusticia que estaban pasando nos, nos convoca también a lo mismo, a, 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 a ese ritual de encuentro, de comunicación, de necesidad de expresar sentimientos, enojos, eh, injusticias. Eh, y sí, nos unimos, nos, nos sucede, sucede eso mismo a las peñas. So I wondered, how widespread was the peña culture? How many dances did it include and how did they relate to their place of origin? If tango was the traditional dance of Buenos Aires and peña represents the traditional dances from the rest of Argentina, how much more was there to discover? It was time to go, to explore and see firsthand the reality of peña culture on the ground. Sometimes it's hard to grasp just how vast our planet is, especially for us Europeans. You look at the map, at Argentina, this kind of smaller country at the end of South America, next to giant Brazil. Argentina is four times the size of France. Four times. With limited times and resources, a choice had to be made. South or North? Can you guess which one it was at the end? By the way, 
This channel is a new initiative to explore, document and represent many of the hidden gems of culture around the world, to build a community of passionate chroniclers. So if you feel this is a worthy mission, make sure to support it with all the clicky YouTube things and share it with your friends. Now let's dive deeper into the Peña culture with the amazing people of Mendoza and the northern region of Salta, Jujuy, Humahuaca. To understand how the Peña culture varies by region, we need a quick history catch-up. Argentina has a complex history, which I have no pretension to cover in detail here. But the gist is that there has been continuous campaigns of exploration and conquest across the country throughout the centuries, first by the Spanish and then by the early Argentinian state. It sometimes led to the brutal extermination of local natives, but other times allowed for slower assimilation of different cultures, languages and arts. Add to that the impact of global colonialism and the slave trade, and you get yourself a messy but rich mix of influences. Eh, bueno. Entonces, de esa mezcla de lo europeo traído por los conquistadores y de los pueblos originarios, esta mezcla, esta fusión, que a veces es más un sincretismo que una función, se nace casi todos los ritmos folclóricos. Y hay que agregar también, por supuesto, la esclavitud. Hay algunos autores que dicen que muchos de los ritmos que tenemos nosotros vienen de la parte africana. Sobre todo en el Perú hay mucho ritmo, ni hablar en Venezuela, que hay una riqueza de ritmos extraordinaria. De esa fusión se instalan, según el pueblo y cómo le venga, de acuerdo a qué gente vino de afuera a conquistar y se van instalando distintas formas musicales. Each place has its own story and reality about this past. And as we know, history is written by the victors. But wherever we went, we saw that the Peña culture was a reflection of the place, its people, its history. The Argentina is divided in seven regions geographical regions, where each region includes a group of provinces. Eh, también tenemos la región del noroeste, la región chaqueña, la región del de litoral, la región central, la región cuyana, la pampeana, la patagónica. Este, a la misma vez, cada provincia tiene su este, particularidad, donde recibimos este, eh, hermanos de otros países y hermanos de otras provincias, y ese intercambio cultural es tan rico que se nota también en nuestro paisaje. Este, y cada lugar, eh, cada región, con su particularidad geográfica, también tiene esa riqueza eh, inmensa en cuanto a su expresión musical, dancística, cultural, eh, de sus usos y de sus costumbres. We met with Roger Caere, a music teacher from Mendoza, Horacio Quispe, a renowned dance teacher in Salta, and Los Antinos, a talented duo of musicians from the Quebrada de Humahuaca, North of Salta. We talked to them, learned about their world, and discovered what Peña culture meant to them. Bueno, eh, vamos a ejecutar el sicus, instrumento milenario eh, en la cultura andina, en su cosmovivencia y en su cosmovisión también. Eh, vamos a tocar una salla caporal, música popular eh, de, de muchos países andinos, en un baile muy vistoso. Este, esto es música que tiene que ver con las culturas afro-bolivianas también, que son grandes eh, y siguen conservando muchas de, su, de sus vivencias traídas de, del África, entre eso el uso de los tambores para música popular. Esto es música afro-boliviana con música andina.
Gracias, gracias, gracias. Gracias. Eh, somos músicos populares de acá de la Quebrada de Humahuaca. Eh, tocamos eh, música principalmente andina. Todo lo que tiene que ver con la, con la cultura andina es bastante rica. Eh, toda esta región de, llena de cultura y para nuestro gusto llena de música ¿no? y, de, y de sonidos. Así que nos dedicamos a tocar música andina acá en la quebrada de Humahuaca. Eh, nosotros vivimos en Tilcara, residimos actualmente en Tilcara. Y bueno, ahí a donde los caminos nos lleven con la música para nosotros y para ustedes también. Gracias. Lo que yo creo que es súper importante en, en, en el momento de lo que sucede en las peñas es el encuentro y la unión de personas completamente diferentes, ya sea ideológicas, políticas, estamos todos y todas en el mismo espacio, eh, diferentes edades, hay familias, niños, niñas, hay gente adulta, y mayores, ya sea por, por la peña, por el folclore, por la música, es como que se hace todo a una sola cosa en el momento, me parece que eso es súper importante y mismo con las clases eh, se generan como grupos familiares de amistades eh, que perduran en el tiempo. Hay mucha, mucha diversidad y tenemos un problema y una ventaja al mismo tiempo. El fol... No se considera folclore algo que ya sucedió, pero lo que importa sobre todo el folclore son las formas y los ritmos. Y actualmente hay una gran cantidad de jóvenes que hacen folclore y utilizan elementos sonoros y, y elementos, inclusive, por ahí, de alteración de, de los tiempos, del rock. Hay una riqueza muy grande porque se utiliza el ritmo, se utiliza la forma, pero se le va agregando cosas en el trayecto. Las danzas folclóricas eh, tienen eh, ciertas características que, eh, por las que las hace folclórica, ¿no es cierto? Eh, tenemos danzas populares, tenemos danzas vigentes, eh, tenemos danzas históricas y danzas este, originarias o ancestrales. Eh, las danzas folclóricas, eh, la, en su gran mayoría, se la han bailado en toda la Argentina. Eh, tenemos eh, danzas que llegaron desde Europa. Eh, yo siempre le digo a mis alumnos que hay dos palabras que las tenemos que tener siempre, no tan solo para las danzas, sino para todo lo que sea nuestro folclore, que es el adaptarse, el acriollarse, porque eso es lo que hicieron las vestimentas, las comidas, este, las danzas, los instrumentos, los cantos, las coplas, las décimas, eh, pero no tan solo acá en, en, en las que llegaron, sino las que también se fueron de, 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 de mi Argentina, de mi Salta, de mi América hacia Europa, Seguro que sufrieron también lo mismo ese proceso de adaptarse y acriollarse. We kept asking where did people dance, expecting a similar answer to what we had seen in Buenos Aires. The reality is that the word peña had a similar meaning everywhere as a gathering, but in practice meant something completely different depending on the place. In Buenos Aires, a peña was a dance night with live music if possible and a chance to practice what people had learned in class and socialize. Las peñas para mí no soy un asiduo concurrente, pero cada tanto, y ahora estoy volviendo, es un espacio de encuentro, de conexión, reconexión con parte de la cultura, digamos, colonial argentina, con las danzas. In the region of Mendoza, it was a very popular performance art and a neighborhood celebration, often linked to the various stages of the wine production cycle. Algunos dicen que la forma de tocar de Mendoza, me contaba un amigo Luthier, que viene básicamente porque en Mendoza hay vino. Entonces, de España traían de un lugar donde se dedicaban a hacer toneles de vino. Y entonces, la forma de tocar ellos, que era con mucho punteo, y el mendocino a veces es una 
metralleta de notas. Una cosa de a ver quién toca más rápido y más cantidad de notas. La música cuyana tiene esa característica. While in Salta and the region around it, the Peña was an establishment where customers could dance with performers or watch a live show with music and dancers. There, dancing and playing music by the commoners were tied to moments of festive or spiritual celebration following the calendar throughout the year. Cada lugar tiene su, la particularidad esa de, 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 de adaptarnos y de hacerlo el mismo propósito, pero nos manifestamos de esta manera. Peña es un lugar de encuentro, es este, reunión, Peña, es un significado. Hoy en día tenemos un tipo de restaurante, un comedor eh, con un escenario y un grupo de artistas, músicos, cantores, bailarines, y en un momento invitábamos a bailar al público que quería bailar y bailábamos. Tenemos eh, casas o casonas donde ya no hay un escenario, sino hay mesas donde podemos compartir, donde viene el músico, si quiere se sienta ahí, yo lo, lo can, cantamos y ya hay otro ya cantando, cantando, ¿sí? Y hay otro tercer, me, me parece a mí, que son este, las carpas. Las carpas donde es patio de tierra, escenario con tierra arriba y los músicos ahí bailan, tocan, los bailarines bailan, de rato en rato salgan los bailarines y echan agua para que se, paje, se, se aplaque la tierra y otra vez a bailar. Hay comidas típicas y todo eso. Ahí bailan todos, el que quiera y baila todo el tiempo, de forma espontánea, no hace falta que vos sepas bailar, no. Y esas danzas, como todas nuestras costumbres, este, tienen un momento en ese ciclo, en ese año, que se pueden bailar y esos instrumentos que se pueden ejecutar. La copla, el ritmo, la letra empieza a cambiar porque decían nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, que si yo tocaba un instrumento que no correspondía a ese tiempo, me iba a tener mala suerte, o no iba a llover, o la cosecha iba a estar fea, o los animales se iban a, a, a morir. Entonces se, se, se tiene que respetar, ese ciclo se respeta. People dance, people play music, they make the culture their own. Antes se, el cancionero folclórico popular tenía una forma de pensar y hoy en día hay artistas jóvenes que están cambiando esa forma de pensar a través de la letra y eso para mí es también lo más importante, o es una de las cosas más importantes, tratar de cambiar la forma de pensar eh, a través de canciones folclóricas. And Peña Culture everywhere is connected to the life of its land and its people. They cultivate what comes from the past and bring it to the future. And as a living practice, it only makes sense if it serves a purpose for the people of today. Y nosotros acá teníamos algo muy ancestral que era la ceremonia y las ofrendas, ¿no es cierto? Este, y ya teníamos rituales que en algún momento eran sacrificios humanos, porque eso está, eran sacrificios de animales, ¿no es cierto? Para, para ofrender para ofrendar y con el tiempo se fueron cambiando esas formas y pasó de ser una danza ceremonial a ser una danza festiva hoy en día llamado el carnavalito It survives as long as it helps people express themselves connect with others define their identity and nourish their roots It is so alive that it can adapt respectfully to modern times and modern questions while carrying the strengths from the past durante mucho tiempo, muchos años, ser eh, descendiente de alguien de los pueblos originarios era como negativo, es bajar una categoría. Por suerte, desde hace 15 o más años, todos están buscando sus raíces realmente. It can maybe even help mend the wounds of history, help people find their place in the world today. En estos tiempos que corren de tanta, de tanta locura y que nadie sabe a dónde va para el mundo y de tanto egocentrismo y de, de tanta incertidumbre con el planeta y con los seres humanos y donde nos estamos separando cada vez más, es una forma inteligente de eh, 
por un lado, lo que decía yo antes, de encontrar, reencontrarnos, conectar con las danzas propias de, de los distintos lugares de la Argentina y con otros seres humanos. We thought this was just another dance, just another kind of event. But we found this complex, diverse and integrated culture that reflected the historic reality of a large and beautiful country. Argentina is a big country with many different cultural centers separated by huge, empty spaces. They have a common thread, language and history, but they also have developed their own identities and lifestyles. As with many places around the world, Argentina has a tumultuous history and still a difficult present. But this word, peña, gathering, is more than just a function. It is the idea that encapsulates the joy and power of being part of, of meeting one another with their history, with their voice. It is the symbol of a life shared in music and dance through the milestones of time that keeps going forward, always. There is a certain blend of joy and nostalgia in Argentina that is hard to describe or show. Those vast distances, past lives and cultures, and the reality of having to keep going. There is always more than we can imagine when we look at unknown cultures. And that's what drives us to explore, to be curious. All those treasures are alive and well today, but they are changing, sometimes very fast, with the society around them. Those cultures are what makes us human, complex, sensitive and diverse. This is why we want to document them, meet the people who carry them, go to the places where they live, and make sure we can preserve them for all of the blooming times.